kitu ambacho kiko huko kwa sababu tunaamini unapoanzisha hii taasisi unaenda kwa ajili ya kuwasaidia wa Tanzania wenzetu. Eh, kwa hiyo linabaki kama swala la kimaadili kama ambavyo tumeona kwenye tasnia pia waandishi wa habari tuliona kuna kipindi fulani kulikuwa na watu wengi wanaitwa waandishi kanjanja walitokeza mm. kwa hiyo na mpaka sasa bado hapo. Mm. Kwa kwamba mm. serikali iliweka taratibu ikaanzisha vitambulisho maalum ikaweka mm. kwamba usome mpaka level hii lakini bado hapo. Kwa hiyo watu pia hawezi kukosa kwenye sekta zozote zile ambazo zinaonyesha kwamba zina mchango ila kwenye jamii lakini pia wao wanaweza kupata kipato kwa sababu kwenye NGO kuna mambo mengi sana wanaisaidia jamii na humo kuna ajira zinapatikana kwa saidi ya watu wengine. Kwa hiyo hata wanzilishi pia wanapata sehemu pia ajira. Na lakini kuna baadhi ya watu wanaona unajua Tanzania wengi bwana. Sisi tunapenda vitu vya chap chap. Yes. E, kuna mtu mmoja huwa anapenda kutoa mfano mmoja kwamba kwa mfano katika nchi zilizoendelea mafa na Marekani na Canada. Yeah. Sweden huwa anatolea mifano ya mataifa. Kwamba hata ukitaka kuanzisha kanisa leo ndio. Yeah. Yaani ni within six hours mpaka let's say labda na saa 12. Ndio. Yaani unakuwa na kila kitu yani mpaka unaanza kufanya shughuli zako. Lakini kwa Tanzania unaweza uka yani kwa nia nzuri tu lakini mlolongo ule ukawa mrefu sana urasimu humo humo kwa hiyo wakati mwingine unakuta watu wanafanya vitu ni kwa mahitaji ya wananchi wanataka kuwasaidia yeah. lakini anaona kwamba mlolongo unakuwa mrefu njo kesho njo kesho kutoka wakati mwingine pia kuna kuepo na e, sitaki kusema rushwa lakini mtu anakuwa na delay tu kupatia uh, ule utaratibu au kufanikishia kile kwa sababu ya vitu kama hivyo kwa hiyo anaona bora niwe na shortcut tu <laughs> sasa mimi nisemi kitu kimoja kila dawa ya ugonjwa inagundulwa kutokana na ugonjwa kwepo mm. kwa hiyo changamoto ya njoo kesho njoo kesho kutu inawezekana ukawa ni utendaji kazi ndio tunasema maadili ya yule mtu aliyeko okay. kazini yeah. inawezekana sikata inawezekana ikawa ni swala utendaji kazi lakini sasa hivi mifumo imerahisishwa okay. kitaka leo mfano kusajili njio unaenda unaonesha ile katiba yako kwa mungu afsa um, msajili wa ngazi yako mgazi ya mkoa anaikagua na iona na pale ambapo akikwambia hii iko sawa au kama ukiona hauko tayari kwenda hauko tayari kwa hiyo unaingia kwenye mfumo kuna muongozo kabisa unasajili njia yako online kuna mawasiliano unawapigia wale watu unazungumza nao mm. Una, wanakuelekeza namna gani ya kufanya usajili wanakuelekeza taratibu zote kwa hiyo kama utakwama bado kuna hiyo fursa kubwa sana kuweza kupata njia ya kupita. Kwa hiyo kama mtu atatumia njia nyepesi kupata, tunasema chochote kile kitakachokuja kwa wepesi pia kina gharama yake kubwa sana. Kwa hiyo bado si kuwepo kwa mianya ambayo ni migumu ya utendaji kazi hakukupi wewe nafasi ya kutofuata taratibu za nchi. Na nashukuru sana. Lakini eh hapo awali nilitoa mfano wakati wa uchaguzi. Yes. E, kuna kuna asasi nyingine zinaanzishwa kwa maeneo mazuri. Ndiyo. Mathala ni mtu anaweza kuanzisha asasi kwa ajili ya ku, kutoa elimu kuhusiana labda na masuala labda ya mimba Ndiyo. za utotoni. Ama kuhakikisha kwamba labda anamtoa kijana wa kike katika changamoto za kimfumo. Kabla ukandamizaji sio violence na vitu kama hivyo. Mimi naweza kuanzisha tu labda kutoa elimu kwa vijana kuhusiana masuala mazima ya uzazi lakini mwisho wa siku unakuta e, gear inabadilishwa kali. E, unasikia huyu ndo amekuwa mwanaharakati, labda usimu mapambana ya nini, unakuta huyu ndo amekuwa na mambo ya kujibinafsisha yeye mwenyewe na vitu kede kede. Baba unasikia asasi fulani imefungiwa ni kwa sababu labda imekwenda kinyume na malengo ya kuanzishwa. Changamoto ni nini hapo? Asante sana. Uh, katika utendaji kazi wa asasi mm. zina kama nilivyosema kweli wanaanzisha na katiba zipo mm. miongozo ipo ila sasa kuna swala la fedha mm. kuendesha asasi hizi zinahitaji rasilimali kwa kuna rasilimali fedha kuna vifaa kuna watu pia wanafanya kazi kwenye mm. office mm. kwa hiyo kama taasisi haijatengeneza mifumo mizuri ni rahisi kujikuta imehama upande na umetolea kwenye mfano wa wakati huo wa siasa mm. katika nyakati za uchaguzi huwa uh, kunaonekana kuna mianya mingi sana. Sahihi kabisa. E sasa kama taasisi haina misingi. Kama unapotokea tatizo fulani ambalo labda lipo katika jamii kubwa tu ndio unaweza ukaona zingine zinakuja kwa namna hiyo karibu. Yeah. 
kwa hiyo sasa hili linabaki kwenye uimara na mifumo ya taasisi mm-hmm. kwa sababu ili tuweze kuhama kwenda mfano labda leo tunaongelea masuala ya afya uzazi kwa vijana mm-hmm. ili tuende kuanzisha masuala ya elimu ya uraia kwa sababu tumeona kwenye sasa haukwa kuna hela mm-hmm. tunakimbia kwenda kufanya elimu ya uraia hatuanzishi hivyo kuna itajika kuwa na bodi kae ipitie wakubaliane kwamba mm. kweli sasa taasisi yetu inahama kwenye mlengo huu Saidu. inaenda kwenye mlengo mm. huu na inapoenda kwenye mlengo huu inaenda serikalini pia mm. inatoa taarifa kwamba bana sisi tunafanya mabadiliko kwenye katiba yetu kutoka kwenye haya maeneo kwenda kwenye haya maeneo kwa serikali pia inapitisha sasa ukuta seri, una inapopitisha inakupatia pia kibali. Mm. Kwa kama hujafuata utaratibu ndio hiyo sasa tu utajikuta kwamba kweli unaingia korokoroni. Ama unatizama mlengo uliopo. Ndazikata sisi yako usiani na mazingira. Lakini kesho naangalia vyanzo vya fedha nyingi zilizotolewa na wafadhili vinahusiana na mazingira. Kwa hiyo unashindwa namna gani unaweza ukafanya masuala yako unaamua kuhamia kwenye mazingira. Mm. Kwa ni swala ambalo linabaki ndani ya taasisi kwamba inayo mifumo ambayo ni madhubuti ya kuone ya kufata utaratibu badala ya kuwa tunahama kulingana na upepo wa wafadhili. Hiyo ni moja ya changamoto iliyo. Na mwaka huu Uh, kwanza mwaka huu pia tume serikali kwa kushikana na wadau wa NGOs SOS wameandaa mpango wa usimilivu tusema sustainability mpango wa kuweza kusustain uh-huh. eh, inapotokea tuna changamoto tunaweza kuendeshaje NGOs zetu bila kuwa na utegemezi mkubwa wa ufadhili badala ya kuhama kwenye ajenda kwa hiyo utaona ajenda nyingi zimekuwa zikitokea zikipandikizwa kutokana kwamba udhaifu tulionao wa mifumo udhaifu wa kiuchumi tulionao tunajikuta tunaweza kupokea na kufanyia kazi vitu ambavyo havikuwa kwenye malengo yetu kwa sasa tayari Tanzania ina huo mpango ambao utasaidia kwa upande wa NGOs kuhakikisha kwamba tunaweza kupiga hatua kwenda mbele kwa kufuata zile yale mambo ambayo tumekubaliana kwenye miongo zetu na mtazamaji eh, tunachoangalia kwa siku ya leo ni mchango wa asasi za kiraia katika maendeleo ya nchi na nipo na mgeni wangu hapa lakini eh, Angelo Moleka naye kula Arusha yupo na wageni kama nilivyokuambia kwa hiyo basi kama atakuwa tayari kwa hivi sasa eh, bila shaka Viki pamoja na Elisha wataniunganisha naye na tuweze kusikia ana yapi kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha tuongee asubuhi wakati basi e, tukifanya jitihada hizo ni kusomea ujumbe ambao umeingia hapa kutoka kwa kwa wewe e, anasema anaitwa Stella nipo Mwanza jamani tusaidieni boda boda wanaobeba watoto wa shule wapunguze speed utaona mtoto anasinzia kwenye boda halafu boda e, hana habari na nipa wasiwasi sana kama mzazi asante umesikia hii concern mimi siku moja pia niliwahi kuona E, manaki sasa kuna taasisi nyingine ambazo nyie pia naona huwa mnalifanyia na, kazi na nimeuliza kwa sababu inawezekana pia ni wakati kijadili hapa. Mm. Boda boda amempakia mtoto na kweli unakuta kati toka amemkumbatia. Mm. Lakini hata ile nilikuwa najifika vizuri. Mm. Na unakuta boda boda amekimbiza kama sinzia. Mm. E, Anatoka shuleni. Sasa ofi yangu ni kwamba kwa mfano akishika break ghafla yule mtoto atadhurika. Okay. Elimu hapo ipo. Uh, hili ndio nasema kwamba wazazi sasa unajua waz, wazazi wameona kwamba badala angeenda kumchukua mtoto wake shuleni au tumia ule muda kwenda kutafuta ila anasahau kwamba endapo mtoto yule akipata ajali atalipa gharama kubwa zaidi ya kile kitu ambaye zaidi ya ile hela ambayo alikuwa anaitafuta mm. kwa hiyo kuna mawili aidha anaweza kulipa gharama kubwa sana au anaweza kumpoteza yule mtoto na ukitizama hawa watoto hakuna helmet Yeah. ambazo zinaweza kuwatosha mtoto wao. Kwa hiyo ndio maana serikali ilipiga marufuku hawa watoto wa chini ya umri wa miaka 12 kupanda hizi boda boda. Sasa imebaki ni changamoto sana. Unajua pia kwa jeshi la polisi ambao changamoto jinsi gani wanaweza kawa bana hawa boda boda. Mm. Sasa boda boda pale ambapo kuna taa yeye atapita. Yeah. Zimezuia yeye anapita. Uh, pale hakuna njia nzuri atatafuta njia ya kichocho apite. Kwa hiyo hii imekuwa ni moja ya changamoto na wao wanafahamu kwamba boda labda traffic aliyevaa mavazi hawezi kumkamata mpaka aonane na akimwona rider ndo anajua ah kumbe hiyo rider anaweza mm. kumkamata. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto. Elimu yetu kubwa sana ni kwa watoto pamoja na wazazi. Ndio. Mm. Elimu yetu kubwa ni kwa watoto na wazazi kwa sababu tunaamini kama wazazi watakuwa tayari kutambua kwamba wanachokifanya wanahatarisha maisha ya watoto wao ni rahisi kubadilika. Na anasema asasi ni nzuri. 
e, kwani zinachangia kutoa huduma kwa jamii ila zinapaswa kuzingatia sheria taratibu na kanuni kwa maslahi mapana ya taifa ni mimi Clement Sostenes e, sawa asante sana e, Clement Sostenes asante sana nashukuru sana kwa kufuatilia kipindi pia e, lakini pia nasema mimi naitwa Juma James Juma kutoka sawa nasema serikali itoe elimu kila kata e, bila shaka labda kuhusiana na sawa mazima ya ya, 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 ya pikipiki hapo e, basi na niseme tu kwamba baadaye basi nitakupitisha katika kile ambacho magazeti kwa siku ya leo kimeandika e, tuweze kuangalia pia na yeye ameandika nini kwa siku ya leo Angelo Moleka atakapokuwa tayari tutasukwa naye pia katika kipindi hiki sasa tuangalie pia e, wakati mwingine kama vile vile kama nilivyosema katika udanganyifu ndio e, manake matakwa yanakuepo mengi sana lakini kuna wakati unaweza kukuta pia hata ofisi hazifahamu kizipo. Unapokuja ukaguzi wa labda niseme vikao ambavyo vinafanywa e, kuangalia pia mafaili, kuangalia mtasari na mambo kama hakuna. Ndio. Zinafahamu kama asasi za kwenye brief case, asasi za brief case. Ni karibu. Asante sana. Ah, ndio bwana anasema kicha kwanza kwenye kufanya hii kazi unahitaji tunahitaji watu ambao ni wadilifu. Inawezekana kweli watu wengi wanashindwa kulipa kodi. Mm-hmm. Kwa sababu kama haina mifumo ya kutafuta rasilimali, haina mifumo mizuri ya kujiendesha, haina vyombo vya maamuzi. Uh, hizo taasisi mara nyingi ni taasisi ambazo zina mtu mmoja au wakati mwingine ni taasisi za familia. Mm-hmm. Eh, kuta mume yuko na mke wake ndio anaendesha hiyo hiyo taasisi. Mm-hmm. Au ni baba yuko na mwanae wanaendesha hiyo taasisi. Mm. Sasa hiyo taasisi ya namna hiyo sio taasisi sio taasisi ambazo zinaelekezwa. Hizo sio taasisi zinazoelekezwa kulingana na sheria za nchi yetu. Kwa hiyo kama taasisi hii iwe imekamilika moja inahitaji kuwa na bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi ni chombo ambacho kinasaidia kusimamia na kuangalia utendaji kazi wa hiyo taasisi. Kwa kama bodi itakuwepo haiwezi karuhusu kuwa bodi ya ofisi ambaye bodi ya taasisi ambayo haina ofisi Mm. ile jambo la kwanza. Lakini kama kutakuwa na management, kwa hiyo bodi itamwelekeza yule mtu kuwa na ofisi. Mm. Kitu cha kwanza. Baada ya pale itamwelekeza kuwa na management, awe na management ambayo itasaidia utendaji kazi wa shughuli wa zile shughuli zinazofanyika mwenye ndani. Basi atakuwa na wafanya kazi. Kwa hiyo hizo ni taasisi ambazo kweli zi zilikuepo na inawezekana zipo kwa sababu hata ukifuatilia kwenye taarifa zinazotolewa na serikali utagundua si kila taasisi zinazowasilisha ripoti. Eh, kipindi cha hapa karibuni nilikuwa naangalia kwenye taarifa ya mchango wa asasi za kiraia mm. nimeundwa zaidi ya 35% hazikuwasilisha ripoti serikalini uh-huh. eh, kwa hiyo sasa nini kinachofanyika serikali inatoa taarifa kama hizi taasisi hizi eh, asasi hazijatoa taarifa ya serikali kwa hiyo inatoa eh, tangazo kabisa kwenye website yake na baada hapo inatoa ile listi zinasambazwa kwa wasajili wasaidizi ngazi ya mikoa na ngazi ya mashauri. Kwa hiyo wale wasaidizi wale wasajili wasaidizi wakishazipata wanatoa taarifa kupitia mitandao mbalimbali ya haya ya mashirika mm-hmm. hizi asasi. Wanawafahamisha bana kuna asasi hizi hazijawasilisha taarifa. Zinapewa muda kufikia taarifa ziweze kwa zimewasilisha taarifa. Kwa hiyo utaona hayo yanafanyika na baada ya muda taasisi kama haifanyi basi huwa inafungiwa. E, in, taarifa zinapewa kuna taratibu kidogo ambao ina mchakato mrefu kidogo kwa kwamba asasi inafutwa kwenye usajili. Kwa ndio maana unaona hata hizo asasi zingine zinaendelea kuwepo na hazi hazi hazifanyi kazi kwa sababu ya muda na utaratibu wa kufuta asasi unahitaji mchakato maalumu eh kwa hiyo ndio maana unakuta kitu kama hicho maana nitaka kuuliza hapo baadaye kwamba wakati mwingine pia e, unakuta asasi imekaa takribani miaka kadhaa haipo active ndio haifanyi majukumu yake na unakuta jamaa labda ali, wakati wanaianzisha ile labda alikuwa na malengo fulani lakini hawa yao ni kwa hiyo mshahara siku inakuwa doma tu waifanye kazi yote ifanye lolote lile na hata kupitia wakati mwingine pia kukaguliwa hakuna kwa hiyo mshahara siku inakufa tu lakini hakuna taarifa ambazo zinafikishwa kwenye mamlaka usika kwamba hii asasi labda ime tumeifunga au tumefanya nini wakati mwingine zinakuwa kwa changamoto kama hizo sasa kabla ya kusonga mbele walau tunafahamishe mtazamaji magazeti leo yameandika nini 
e, naye hapa nikianza na gazeti la mwananchi leo limeandika mengi ikiwa ni pamoja na wadau wa taka neki simamia uchaguzi mitaa e, sasa hivi bila shaka inatokana pia na ripoti ya kikosi kazi ambacho ni karibuni kilikabidhi ripoti hiyo kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wadau wa taka neki simamie uchaguzi mitaa gazeti la mwananchi lakini limeandika mchele fursa mpya kimataifa hapa nchini bei kizidi kupa e, sawa haya ni mengine lakini mauaji ya raia ya muibua IGP na inaonekana hapa IGP e, na pia habari nyingine ndio kamishna mpya wa polisi Susan Kaganda na huyu e, kamishna mpya wa polisi e, basi kuna hivi karibuni kuna clip ambayo ilikuwa ikitambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kionyesha pia katika majukumu yake ya kazi ya kila siku kwa hiyo wadau wanasema kwamba hii ni, ni pamoja na ku, ina, inaendana na kila ambacho walikuwa wakifanya vizuri katika jamii na inawezekana pia ile clip labda ilifika kwenye mamlaka usika ndio maana ikafikiwa hivi lakini wa Tanzania na fursa tele za kuwekeza DRC inaonekana hapa rais wa DRC pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana wakati wa kiagana shekedi alikuwa hapa nchini Tanzania lakini Rishi Amrithi Liz Truss Uingereza sasa Uingereza imepata waziri mkuu mpya baada ya yule aliyekuepo e, kumnoka madarakani ikiwa ni muda mfupi kabisa. Hao wenzetu tu bwana demokrasia sijui inakuwaje lakini e, waziri mkuu aliyekuepo sidhani hata kama miezi miwili imefika au mitatu. Ah amekana ndani siku 45. Siku 45. Ah, 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 <laughs> Akanoka. <laughs> e, lakini pia mtangulizi wake naye na ilikuwa ilikuwa muda mrefu na si huyo tu yeah. asiongelee muda lakini naye pia alingoka yeah. ukirudi nyuma tena uingereza si hiyo historia zipi za kungangoa sana mawaziri <laughs> nadhani kuna kutakuwa kuna masuala mazito ya kisiasa kwenye <laughs> namba gani wanaweza kufikisha dira yao <laughs> lakini bwana taarifa ni kwamba mmoja kati ya wanafamilia wake waliwahi kuishi hapa nchini mhm huyu huyu waziri mkuu pia wewe sasa so, uwezi jua bwana anaweza kuwa fursa za uwekezaji kwa nchi yetu <laughs> sasa wadau inawezekana pia wakaona kama ilivyo kwa Barack Obama kwa Kenya eh ah <laughs> kaona vina saba kadhaa nti inawezekana pia kwa nchi sasa gazeti la uhuru limeandika mengi SMZ yataja mikakati ya kuinua wajasiria mali lakini pia sababu Sare Simba Yanga Sports Club zimebainishwa hapa rais Samia ampongeza Xi Jinping. Eh huyu bwana amekuwa rais tena kwa mara nyingine. Xi yeah. Jinping. Lakini wa China na wenyewe bwana siasa zao, kumbia huyu ni kama atakuja kuwa rais wa kudumu. Anaweza kuwa rais wa kudumu. Mifumo yao bado iko kwenye mfumo wa ujamaa ambayo haina demokrasia kama ya kwetu. Wakati anaingia madarakani eh nilikuwa kufanya mahojiano na wadau mbalimbali wana sema kwamba hata mifumo ya kuandaa na rais wa China Yeah. kwamba huyu alipitia kwenye kwenye mafunzo maalum ya ujamaa ujama. pema tu kabisa yani akapitishwa kula kapitishwa kwa hiyo baada ya kuonekana kwamba ameiva yeah. nenda sasa ndana kuja kuongoza nchi sio kwamba kila mmoja ana haki ya kutafuta yeah. nafasi ya kuwa yeah. kiongozi nchi kwa hiyo eh, ili nifunzo pia kwa nchi za Afrika kwamba tunawaandaje tunawaandaje viongozi wetu yeah. kwa sababu ndio kiongozi anazaliwa lakini pia kiongozi anaandaliwa anaandaliwa mm. na tumekuwa na vyo vya uongozi Yeah. Eh, Tanzania ndio kuna sehemu chuo cha magogoni yes kuna chuo lakini zamani pia kulikuwa uh, mpaka vyo Ghana kuna chuo yeah. kulikuwa na vyo vya vyama vya yeah. siasa mm. kwa hiyo vimekuepo nadhani tuna changamoto ya kwenye siasa inawezekana ikawa changamoto ni maadili na ule ya kufanya kufuata kwa sababu watu wengi wamepita kwenye hivi vyo pia lakini pia hata vyama vya kisiasa unajua wakati mwingine pia ifikia wakati wa kuandaa pia viongozi kabisa succession plan kwamba rais aliyepo kwa hivi sasa ama kiongozi wa chama aliyepo sasa hivi atarudia kumrith anapitishwa kwenye ile mifumo ya chama vizuri lakini sio mifumo ya chama tu hata sera za nchi kujua mambo kadha kadha utamaduni yeah. mambo kama hiyo kujua kwa kiongozi mzuri okay. etera uhuru pia limeandika IGP wa Mbora akunjua makucha lakini kinana chaguliwa tena kuongoza TCD na SGR ya mkosha shekedi sio kongo DRC. Kile mkuu asisitiza utoaji haki kwa wananchi gazeti la uhuru limeandika hayo. Gazeti la majira likiandika mengi tarura ya alia wizi wa lami za barabarani lakini ajipi kuwachunguza polisi kwa mauaji. Ni yaliyotokea Kilombero aunda timu huru 
ya uchunguzi agiza wote walio kuwepo eneo la tukio kupisha uchunguzi ukweli kuanikwa na hapa pia kwenye gazeti la majira kuna picha moja nafikiri kati ya picha ambazo zinaweza zikapata e, tuzo ni pamoja na picha ambayo imepigwa hapo mbele hiyo hiyo picha ah uh, sasa naweza mama, mama melala kwenye mtaro na ameweka bidhaa zake pale hapa kuna jambo kubwa la kujifunza ya yeah, kuna ipi, kati ya picha ambazo zinaongea ni pamoja yeah. na hii sasa hii picha si kigii kampeni lakini inawezekana huko mbele kadi ikashinda hata ikachukua <laughs> tuzo kwenye zile picha bora yeah, sana ni ya wewe uliipiga hii picha basi <laughs> mashinana ya msitu ipeleke jela miaka miwili kwa mauaji lakini pia vyama vya kubali ripoti kikosi kazi cha Samia ni vyama takriban 14 kilivyo kusema juzi naandishwa habari yeah. jana yeah. juzi ilitoa pia na vinye e, ya kwake mtazamo wao lakini gazeti kuna gazeti mengi hapa kuna gazeti pia la habari leo limeandika bodi ya anika mafanikio soko la mazao ya SC wasichana 1333 wasajiliwa wasome sekondari serikali yapewa mbinu kuteka soko DRC lakini anayedaiwa kuwa mke asomea mashtaka upya e, mweshia kukua waziri mkuu uingereza huyu ana asili ya Asia hindi yeah, hindi eh sasa ndole za ndo hivyo pia na yeye pia imeingia imeingia katika historia nyingine <laughs> kabisa na Mwambura aunda timu mauaji moro ni AGP lakini pia Samia mpongeza rais wa China kuongoza tena anteo Uganda kuongoza utawala polisi e, kwa upande wa habari za lakini pia gazeti la Nipasha limeandika mshtakiwa aeleza sababu ya kumua mke ni yule aliyemchoma kwa magunia mawili ya mkaa achiwa kisha akamatwa tena na naonekana hapa bwana eh eh chomo kwa alafu akajipeleka mwenyewe alafu akajipeleka mwenyewe ya inaruhusiwa kuachiwa na kukamatwa tena kuanzishwa mashtaka upya inawezekana mashtaka mengine labda alikuwa ameambiza lakini mengine kwa hiyo anasema kimsingi ya ushahidi basi kwa hiyo jeshi linahitaji kurudi kumezani tena kujipanga kwa kwamba linaanzisha upya mashtaka dhidi yake Ya, lakini tuwakumbushe tu watu ni ile kesi ya yule bwana ambaye aliamua kusanya na kipindi hicho mitandao ya jamii <laughs> kwamba ukiona mmeo bwana amemkosea lakini akwambie chochote tunaona na kusanya mabadiliko au kiongo bado huo mtandao uko kiendelea Tanzania DRC za tiliana saini ushirikiano sekta ya mawasiliano lakini pia watoto wateketea kwa moto mama akiliwa chakari akilewa chakari kila buni Yeah. Sikitiko na sikitisha sana. Raia mwema mapya aibuka kikosi kazi baadhi ya vigogo wataka kuundwa kamati ya wataalamu kupitia rasimu mbili. Baadhi ya rasimu ya jaji Joseph Sinde wa Rioba. Yeah. Okay. Sasa wataka pia na yeye pia ipitie. Yeah. Baadhi ya pendekezo hapo pale kwamba pia tabungeni pia basi ipelekwe kule kajadiliwe na mambo kama hayo. Lakini kesi sabaya apumua kusomea mashtaka mapya simulizi inayotisha mwanachuo aliyepasuliwa korodani na polisi afichwa mazito ya rais Samia Shekedi wa kubaliana e, ushoroba lakini kwa upande wa habari za michezo na burudani e, yapo mengi ambayo yameandikwa hapa e, lakini zaidi ni kuhusiana na dabi ya Simba na Yanga e, mengine yakiandika Nabi mgundo wa kubali aishe la liga ilichosa michoni ya Afrika Mashariki kocha Aper apinga kufungiwa lakini Yanga Simba za mfurahi alikuwa dikwani pale. Mimi nakaa nasema kwamba <laughs> eh aliamua kae pale akavaa t-shirt yenye rangi mbili. <laughs> Nakaa nasema safari ya Nabi imefika. Sasa sidhani kama ni maamuzi sahihi. Ni usini msemaji wa yake. Wala sitimizi wao na mgozi wao. Singida big stars mambo yake safi, timu inafanya vizuri. E, lakini sawa gazeti nyingine limeandika kamati mapinduzi kapi ya zinduliwa e, timu kiembe samaki za pewa vifaa tamasha la zif kuzinduliwa dar es salaam e, dabi 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 aziziki okra gumzo wanaonekana hapa tetezi za usajili ulaya e, nabi hii dabi bwana <laughs> nabi bye bye ai mna spot limeandika aina ya wenye wenye watatoa maamuzi sasa yanga aleta kocha wa Brazil <laughs> ni yule aliye waua mazembe kwao lakini asema ninawajua sana Simba ongala anza na Kismati Azam FC 
Sangala ameanza hivyo na kesho au kesho kutwa nakutana Simba. Nakutana Simba. Hai bwana. Mzamiru atoa siri kubwa hasira zote sasa kwa Azam. Yuza amecheza chini ya kiwango. Yeah. Hata ile Paul alisababisha yeye. Ina ina gani amechoka sasa wanahitaji kuona wachezaji wakubadilisha nafasi yake. Alicheza vizuri mechi kama mbili za nyuma lakini sasa unajua babi bwana ina mambo makubwa. Tunaweza kuambia alifungwa miguu. Bwana ya mambo haya bwana. Sawa lakini pia haya ni kimichezo KMC sasa wazo ubingwa ligi kuu shaka baada ya kumpiga mtu. Wazo ubingwa sasa ndio pesa yako. Simba za mfisi za subiri yanga ateme tonge. Lakini asira za Simba Sports Club sasa kwa Azam FC. E, Micha afunguka Yanga, mtaja Mgunda Matola na Makana hapa akiwa ameshika. Sijui shaka hizi ni 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 ni, 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 ni virtues. Ameshika jezi. Yeah. Yeah. Jezi ya Yanga. Jezi ya Yanga hii. Naam, eh mtazamaji mimi na Brighton ongea mengi hapa. Nimeona Angelo Moleka pale sasa kidogo tu, tu tuangalie kwenye faida kabla ya kujiunga na Angelo Moleka pale naendelee zipo faida pia tunaangalia utaratibu tunaangalia baadhi ya changamoto zipo faida za hizi asasi za kiraia baada ya kuangalia magazeti karibu asante sana ya kimsingi faida zipo nyingi faida ziko nyingi na ukitizama kwenye hizi asasi zimekuwa zikifanya mambo mengi makubwa kwenye upande wa tafiti mm. tumeona ta asasi nyingi sana zikifanya kwenye utafiti za za binadamu tafiti za kuhusiana masuala ya elimu tafiti kuhusiana masuala ya magonjwa masuala ya afya kwa hiyo kuna mchango mkubwa sana ambao unatoka pale lakini pia kwenye masuala kwa kuamua kujikomoa kiuchumi tumeona zimekuwepo shughuli mbalimbali afua mbalimbali ambazo zinafanywa na hizi asasi za kiraia nchini kuhakikisha kwamba vijana wanawake ama kundi maalumu yanaweza kuwa yanapata misaada na yanawezeshwa kujikomoa kiuchumi kupitia mipango ambayo imekuwa ikiandaliwa na serikali na wao pia lakini tunatizama pia kwenye upande wa ajira ukitizama vizuri utagundua pia uh, watu wengi sana wameajiriwa kwenye ule upande na wengine wamejiajiri kwenye ule upande kama nilivyosema sababu hizi taasisi zina watu wanazianzisha kwa hiyo wanapozianisha wanakutengeneza wao ajira lakini pia wanaajiri watu wengine na nchi yetu imekuwa na changamoto ya ajira kuanzia mwaka mbili na kumi mpaka sasa kumekuwa na wimbi kubwa la changamoto ya ajira kwa sababu ya wingi wa viu ambao vimekuwepo ambao ni maendeleo mm-hmm. e, na wana una vijana wengi wakiwa wanasoma na kugraduate kwa hiyo utaona ile uhitaji wa soko la ajira na watu wanaoingia sokoni sasa sekta binafsi zinasaidia kwa sababu kwamba zina zinaweza kutoa ajira kwenye hilo na wakati mwingine inasaidia sana kwenye utekelezaji wa hii mipango ya serikali kwa sababu hawa watu wa sekta binafsi kama asasi tunachukua zile mipango ya serikali kwa sababu kwamba zinakuja kutekelezwa kwenye jamii kwa hiyo tunafanya moja kwa moja kwenye level ya chini kabisa kwenye jamii wakati serikali ikiwa imeshazitengeneza hii mipango kwa hiyo hiyo ni yale ambayo imekuwa ikisaidia sana kwenye maendeleo ya nchi yetu yako mengi sana kwenye pato na nchi utaona kuna mchango mkubwa sana ambao umekuwa kitolewa kwa kisha kwamba uh, mipango ya serikali inafanyika lakini masuala mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia vijana na kusaidia nchi yetu yanakuwa yakifanyika. Naam, e, mtazamaji nipo na ndugu yangu hapa tuko tunajadili kwa kina e, yale ambayo yapo katika asasi za kiraia na mambo kasi tumeeleza kwa upande wetu e, bila shaka Angelo Moleka sasa yupo tayari akiwa na wageni wake naye kuweza kuendeleza gurudumu hili e, lakini wakati Moleka akija hapo bwana kuna neno moja ambalo huwa apendi sana kulisikia sasa sijui kama na upo upande wake au wapijuzi hao jamaa bwana alisema kwamba baada ya kuzodolewa sana kuendelea kwenye mashindano makubwa Afrika mashindano makubwa ya Kiafrika mashindano makubwa ya Afrika ngazi ya klabu na akasema kwamba wanakuja huku kutoa kichapo lakini haikufanikiwa hivi asira zimeisha juzi uh, asira zimeisha mm. asira zimeisha kwa sababu yuko kwenye hatua ya kutetea tani <laughs> na ukizingatia na mimi ni furaha kubwa ilikuwa ni kufunga image kufunga mtani kwa hiyo na hilo alijafanikiwa mm. kwa hiyo asira zijaisha 
na ukizingatia hapo mbele kuna mwarabu tena mm. kwa hiyo hali ya na hali ya mpira wetu tunafahamu mm. kwa hiyo bado haijaisha ndio maana unaona leo magazeti yanaandika nabi bye bye mm. aletwa kocha mbrazili mara micho kwa hiyo hasira bado haijaisha kwa hiyo bado bado mtu ana hasira sana hasira ni kubwa kwa hiyo anaifuata <laughs> Eh asile za taona pia huko kwa Mwarabu zitakwaje. Mwaleka bila shaka umeamka salama bwana. Asa asira hizi sije zikahamia kwangu maana yake mara nyingi ukija wewe hapo umekuwa ukinipa jina fulani vile lakini leo bila shaka kwa hasira hizo au zimeshuka hizo pressure. Eh habari za asubuhi sasa uendelee na hasira hizo hizo. Karibu kutoka hapo Arusha. Bernard kuna mtu mmoja juzi ameniambia yeye siku zote pamoja na kwamba ni ni ni, ni mwana yanga damu damu lakini aliniambia yeye siku zote huwa anatamani simba na yanga zisifungane zitoke draw tu kwa sababu anasema kuna kuwa na amani mitaani nilikuwa ni mtu wa kwanza kumsikia akisema hivyo sasa mara nyingi inakuwa hivyo lakini pia wana, wana kila mtu anamwambia mwenzake una bahati wewe ndio ruga inayoendelea sasa hivi una bahati wewe una bahati wewe basi wewe umekuwa ni ngoma draw hakuna wa kumcheka mwenzake karibu mimi asubuhi ya leo kama ambavyo umekwisha tambulisha mada yetu inajieleza yenyewe tunaangalia mchango wa asasi za kiraia katika kuiendeleza jamii yetu ya kitanzania na sio Tanzania tu na Afrika kwa ujumla kwa muda mrefu kumekuwa wakati mwingine na maneno ya hapa na pale na tunakumbuka mwaka 2018 hata hapa nchini tuli kuna wakati serikali iliingia kwenye mzozo mkubwa wa kutishia hata ku kufuta kabisa NGO zote hapa nchini ikawa ni mtafaruku lakini baadaye mambo yakastabilize ya lakini tunafahamu nafasi ya, ya asasi hizi za kiraia ambazo zimekuwa zinazojishughulisha na jamii na kuanzia jana katika jiji la Arusha nimeona kuna kuna watu wengi sana